दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का औसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल में एक बार फिर से तो दोस्तों आज हो गया चौदह दिसंबर दो हजार उन्नीस ऐसी दिन शनिवार का बात कर लेते हैं आज समाचार टूडे ब्रेकिंग न्यूज इंडिया न्यूज हेडलाइन अपडेट की कई सारी महत्वपूर्ण और काम की खबरें ध्यान ऐसी पूरे वीडियो के साथ आखिरी तक जरूर बने रहेगा जी दोस्तों आपको बता दें मोदी सरकार की बड़ी घोषणा आई है और बड़ा नियम है और बड़ा ऐलान किया है इसके अलावा दोस्तों अलग अलग राज्यों ऐसी आई हुई बेहद सिलेक्ट करके लाई गई खबरें जो केवल केवल आपके काम की है एक एक करके हम आपको तमाम इन बड़ी खबरों के बारे में जानकारी देंगे पर उससे पहले आपसे एक निवेदन है दोस्तों अगर आपको आज का मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज अच्छा लगे तो जल्दी से इसको एक लाइक कर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें तो अच्छा बात कर लेते हैं आज के माइंड को इसके सवाल का आज का सवाल है आपको बताना है की असम की राजधानी कहाँ है इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है सही जवाब देने वाले को रेंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बंपर पुरस्कार तो चलिए अब सीधा आ जाते हैं आज की ताजा बड़ी खबर की ओर दोस्तों पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही कि राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची स्मृति ईरानी दर्ज कराई शिकायत जी हां दोस्तों हम बात कर रहे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सहित भाजपा महिला सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को चुनाव आयोग पहुंचा और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ बलात्कार को लेकर उनकी टिप्पणी के लिए कठोरतम कार्रवाई की मांग की आपको बता दें ईरानी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया की वह झारखण्ड में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बलात्कार का इस्तेमाल एक राजनीतिक अस्त्र के तौर पर कर रहे हैं और आपको बता दें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि हमने राहुल गांधी की टिप्पणी के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज कराई है और चुनाव आयोग ने हमें आश्वासन दिया है कि वे कानूनी प्रक्रिया का पालन करेंगे और न्याय करेंगे इससे पहले लोकसभा में बीजेपी सदस्यों ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के झारखंड के गोड्डा में एक रैली बृहस्पतिवार को की गयी टिप्पणी को लेकर भारी हंगामा किया था तो दोस्तों वही अगली बड़ी खबर आ रही जम्मू कश्मीर से आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर हिमाचल उत्तराखंड में भारी हिमपात कई रास्ते बंद जी हाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं हिमाचल जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के कई हिमपात के कारण इन राज्यों के कई हिस्सों के सड़क मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अलग थलग पड़ गए हैं और मौसम विभाग की माने तो आने वाले शनिवार को फिर हिमपात हो सकता है और उत्तरी पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का सिलसिला नवम्बर के मध्य से शुरू हो गया था और तब श्रीनगर और मनाली जैसे स्थानों पर भारी हिमपात हुआ था और इन भागों में दिसंबर के मध्य में बर्फबारी सामान्य मानी जाती है और यहां बर्फबारी के चलते भारत के मैदानी इलाकों में ठंडी हवाओं से सर्दी पड़ती है और बारिश और हिमपात के चलते उत्तर मैदानी इलाकों में प्रदूषण का स्तर भी नीचे चला गया है आपको बता दें अधिकारियों के मुताबिक शुक्रवार को बर्फबारी के चलते चार राष्ट्रीय राजमार्ग एन और हिमाचल प्रदेश के चार जिलों में चार जिलों में गाँव और कस्बों को जोड़ने वाले एक मुख्य मार्गो पर आवाजाही बंद है और दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि जीएसटी दरों में वृद्धि को लेकर चर्चा मेरे ऑफिस को छोड़कर हर जगह ऐसा निर्मला सीतारमण ने बोला है जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि अर्थव्यवस्था में सुस्ती के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि राजस्व बढ़ाने के लिए जीएसटी दरों की वृद्धि को लेकर चर्चा मेरे दफ्तर को छोड़कर हर जगह है आपको बता दें उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हुए हुए मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्ण सुब्रमण्यम ने कहा कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए बजट में निर्धारित तीन दशमलव अड़तीस लाख करोड़ रुपए की पूंजीगत व्यय में से छाछठ प्रतिशत का उपयोग किया जा किया जा चुका है और आपको बता दें मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम ने शुक्रवार को कहा कि सरकार आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने के लिए खपत बढ़ाने की उपाय पर गौर कर रही है और उन्होंने अर्थव्यवस्था को छह साल की निम्न आर्थिक वृद्धि से ऊपर लाने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा दिया है और इसमें कंपनियों को रिटर्न को बेहतर करने के लिए कंपनी करों में कटौती शामिल है और आपको बता दें कि सुब्रमण्यम ने कहा कि इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों के पूंजी डालने के साथ रियलिटी क्षेत्र में आखिरी चरण का वित्त पोषण उपलब्ध कराया गया है और उन्होंने कहा कि खुदरा कर्ज को बढ़ावा देने के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और आवास वित्तीय कंपनियों के लिए चार लाख करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं और आपको बता दें कि आंशिक ऋण गारंटी योजना के तहत सात सात लाख छह करोड़ रूपए को मंजूरी दी गई है और दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कि आप लोग मायूस मत होना अभी बीमार जिंदा है ऐसा लालू प्रसाद यादव ने कहा है आपको बता दें कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ने शेर के माध्यम से अल्पसंख्यकों को ये भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि उनके रहते कोई कुछ नहीं कर सकता अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से उन्होंने एक शेयर पोस्ट किया है उनका ये ट्वीट नागरिकता संशोधन बिल को लेकर है उधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है
आपको बता दें कि शेयर के माध्यम से राजद प्रमुख ने कहा है कि आप मायूस ना हो वे बीमार हैं लेकिन अभी जिंदा हैं उनका वसूल भी अभी जिंदा है इसके कारण दुश्मन काफी हो गए हैं लेकिन खुददारी भी अब तक है और उन्होंने कहा कि अभी आंखों की शमाएं जल रही हैं उसूल जिंदा है अब लोग मायूस मत होना अभी बीमार जिंदा है हजारों जख्म खाकर भी मैं दुश्मन के मुकाबिल हूँ खुदा का शुक्र अब तक दिल दिले खुददार जिंदा है उधर तेजस्वी ने कहा की मुख्यमंत्री को इस मसले पर साहब से काम लेना चाहिए साहब से काम लेना चाहिए और कोई डर ऐसा नहीं होना चाहिए जो खुददारी से समझौता करने को विवश कर दे और दोस्तों अब जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें कि कैब के खिलाफ यूपी बिहार में जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन बोले नागरिकता कानून देश के 80 प्रतिशत लोगों के खिलाफ है जी हाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं नागरिकता संशोधन बिल अब कानून का शक्ल ले चुका है और इसको लेकर जहाँ पूर्वोत्तर राज्यों में विरोध प्रदर्शन जारी है वही उत्तर प्रदेश में कानपुर बहराइच अम्बेडकर नगर अयोध्या बरेली आगरा समेत कई जिलों में मुसलमानों ने जुमे की करी नमाज के बाद प्रदर्शन किया और नागरिकता कानून का विरोध किया और इसके अलावा कई जिलों से भी विरोध प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं आपको बता दें कि कानपुर के जुमे के नमाज के बाद शहर की मस्जिदों के बाहर नमाजियों ने नागरिकता बिरहा विरोध किया और कई मस्जिदों में काली पट्टी बांध नमाज अदा की और इसके बाद जुलूस प्रदर्शन कर प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा आपको बता दें कि शहर के मुस्लिम तंजीमों ने गुरुवार को जुमे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया था तो दोस्तों आप लोगों में से कितने लोगों को लगता है कि नागरिकता संशोधन बिल हर धर्म के लोगों के लिए सही है अपना सुझाव आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं तो बढ़ते अब अगली बड़ी खबर की ओर और दोस्तों में अगली बड़ी खबर आ रही कि नागरिकता कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कांग्रेस नेता जय राम रमेश जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों में पारित हो चुके नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के खिलाफ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने नागरिकता कानून के खिलाफ कोर्ट में शुक्रवार को याचिका दायर की है उन्होंने इसकी वैधता को कोर्ट में चुनौती दी है आपको बता दें इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को नागरिकता विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी थी जिसके बाद यह कानून बन गया और एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार गुरुवार को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ ही ये कानून लागू हो गया और नागरिकता कानून के अनुसार हिंदू सिख बौद्ध जैन पारसी और ईसाई समुदाय के जो सदस्य 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हैं और जिन्हें अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है उन्हें गैर कानूनी प्रवासी नहीं माना जाएगा बल्कि भारतीय नागरिकता दी जाएगी और दोस्तों मैं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि रेप इन इंडिया बयान पर बोले राहुल गांधी नहीं मांगूंगा माफी सीएबी से ध्यान भटकाने की की है कोशिश जी हाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रेप वाले बयान पर लोकसभा में हंगामा होने के बाद कहा कि वे माफी नहीं मांगेंगे बीजेपी मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे पैतरे अपना रही है और उन्होंने कहा की सरकार ने दुनिया में भारत की छवि खराब की है आज अर्थव्यवस्था की बात नहीं होती इससे पहले लोकसभा में बीजेपी ने राहुल गांधी से रेप वाले बयान पर माफी की मांग की थी वहीं हंगामा होने के बाद सभा का शीतकालीन सत्र अनिश्चित काल के लिए खत्म हो गया और दोस्तों वही अगली बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से आपको बता दें कि क्या महाराष्ट्र एमपी और छत्तीसगढ़ में लागू होगा सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जाने मंत्री और सीएम ने दिया है क्या बयान जी हाँ दोस्तों हम आपको बता दें नागरिकता बिल को लेकर असम समेत जहां नॉर्थ ईस्ट में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं वही अब कांग्रेस शासित राज्यों में भी इस बिल को लेकर विरोध होने लगा है आपको बता दें महाराष्ट्र के मंत्री और कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट से जब पूछा गया की क्या महाराष्ट्र नागरिकता संशोधन बिल लागू होगा तो उन्होंने कहा की हम अपनी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की नीति का पालन करेंगे वहीं जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम पर कांग्रेस पार्टी ने जो भी रुख अपनाया है हम उसका पालन करेंगे क्या हम उस प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहते हैं जो विभाजन के बीज बोती है आपको बता दें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा की हमारा रुख नागरिकता संशोधन बिल पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा की जा रही बातों से अलग नहीं होगा हमारा स्टैंड उनके जैसा ही है और दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि नैनीताल में बदला मौसम का मिजाज सीजन की पहली बर्फबारी ने बढ़ाई ठंड जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड के कई जिलों में मौसम ने करवट बदली और केदारनाथ नैनीताल के आसपास के क्षेत्रों में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई और इसके अलावा रुद्रप्रयाग के मुख्यालय सहित अनेक स्थानों पर हल्की बारिश हुई है आपको बता दें मौसम के बदलाव से एक और तापमान गिर गया है तो वही ठंड में भी इजाफा हो गया है और इधर बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पर्यटकों को भी 
आवाजाही शुरू हो गई है और बता दें कि बुधवार रात से केदारनाथ में बर्फबारी शुरू हो गई और गुरुवार को भी सुबह पांच बजे से बर्फ गिरने का सिलसिला जारी रहा और आज सुबह भी आसमान बादलों से घिरे हैं और बारिश जारी है और दे, देर शाम तक के केदारनाथ में दो फीट बर्फ गिर गई और बर्फबारी से पुनर्निर्माण का कार्य भी प्रभावित हो गया है और दोस्तों एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दें कि आर्टिकल 370 राम मंदिर और कैब के बाद बीजेपी का फोकस इन दो कानूनों पर हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 370 राम मंदिर और नागरिकता संशोधन विधेयक सी जैसे अहम पड़ाव पार कर चुकी मोदी सरकार का अगला कदम हो सकता है जनसंख्या नियंत्रण कानून और समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड यानी सी को लागू करना और सी के सांसद के दोनों सदनों में पास हो जाने के बाद भाजपा के अंदर खाने इसकी चर्चा शुरू हो गई है और पार्टी सूत्रों ने एजेंसी को बताया कि बीते रविवार को सीएबी के मसले पर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह कुछ पार्टी नेताओं के साथ अनौपचारिक बैठक कर रहे हैं और इस दौरान उनके सामने भी पार्टी के नेताओं ने कॉमन सिविल कोड और जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग उठाते हुए कहा कि इसे जनता का भारी समर्थन मिलेगा और दोस्तों में अगली बड़ी खबर आ रही है कि आपको बता दें कि असम में विरोध जारी जापान के पीएम शिंजो आबे रद्द कर सकते हैं भारत यात्रा जी हाँ दोस्तों हम बात करें असम में नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर जारी हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच जापान प्रधानमंत्री शिंजो आबे की भारत यात्रा रद्द हो सकती है और ये दावा एक रिपोर्ट में किया गया है आपको बता दें कि गुवाहाटी में पंद्रह सत्रह दिसंबर को तय भारत जापान शिखर सम्मेलन होना है और वही विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने शिंजो आबे की भारत यात्रा होने के सवाल के जवाब में कहा कि इस बारे में बताने के लिए हमारे पास कोई जानकारी नहीं है और पिछले सप्ताह कुमार ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के उनके समकक्ष शिंजो आबे के बीच 15 से 17 दिसंबर के बीच शिखर वार्ता होगी और सरकार ने हालांकि अभी तक बैठक की जगह की घोषणा नहीं की है लेकिन गुवाहाटी में मेजबानी की तैयारी जारी थी आपको बता दें नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर असम में पिछले दो दिनों ऐसी हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और हजारों लोग सड़कों आरोप उतर आए हैं और ये पूछने पर की क्या सरकार सम्मेलन की जगह बदलने पर विचार कर रही है कुमार ने कहा मैं इस पर सफाई देने की स्थिति में नहीं हूं। मेरे पास बताने के लिए कोई जानकारी नहीं है सूत्रों ने बताया कि जापानी दल ने तैयारियों को जायजा लेने के लिए बुधवार को गुवाहाटी का दौरा किया था और दोस्तों मैं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि पापोन बोले मेरा घर जल रहा है मैं कार्यक्रम नहीं कर सकता जी हाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं असम में तनाव के चलते सूफी गायक पापोन ने दिल्ली में होने वाले अपने कार्यक्रम को रद्द कर दिया आ, आपको बता दें कि पापोन इस शुक्रवार को दिल्ली में स्थित इम्पर फैक्ट्रो शोर में अपनी प्रस्तुति देने वाले थे और पापोन ने गुरुवार को ट्वीट किया प्रिय दिल्ली मुझे खेद है लेकिन मैंने योजना अनुसार इम्पर शोर में कल होने वाले कॉन्सर्ट कॉन्सर्ट को न करने का निर्णय लिया है आपको बता दें मेरा ग्रह राज असम जल रहा है रो रहा है और वहाँ कर्फ्यू जारी है अभी मेरी जो मानसिक स्थिति है उसमें मैं आपका मनोरंजन नहीं कर पाऊंगा उन्होंने कहा मैं जानता हूँ कि आपके साथ ऐसा करना उचित नहीं है क्योंकि आपने टिकट खरीद कर रखा है और लंबे समय से इसी योजना बना कर रखी है और दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि रेप इन इंडिया बयान पर घिरे राहुल गांधी का पीएम मोदी पर पलटवार और शेयर किया उनकी पुरानी वीडियो जी हाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं कांग्रेस नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने दुष्कर्म वाले बयान पर माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया है राहुल गांधी ने कहा कि मेरे पास मेरे फोन में एक क्लिप है जिसमें नरेंद्र मोदी जी दिल्ली को दुष्कर्म की राजधानी कह रहे हैं और इसी ट्वीट इसे ट्वीट करूंगा ताकि हर कोई देख सके नॉर्थ ईस्ट में विरोध प्रदर्शनों से ध्यान हटाने के लिए भाजपा द्वारा इसे मुद्दा बनाया जा रहा है और जानकारी के लिए बता दें कि आज सदन के दोनों सदनों में राहुल गांधी के रेप इन इंडिया वाले बयान को काफी हंगामा हुआ है और भाजपा नेता स्मृति ईरानी राजनाथ सिंह समेत कई सांसदों ने राहुल ऐसी उनके इस बयान आरोप माफी मांगने के लिए कहा है और दोस्तों मैं एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल 2019 को पंजाब केरल और पश्चिम बंगाल के सीएम ने लागू करने से किया इनकार जी हाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं नागरिकता संशोधन विधेयक बिल की बात जी हाँ दोस्तों लेकिन इस बिल को पंजाब केरल और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों ने लागू करने से इनकार कर दिया है आपको बता दें पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कैब को गलत बताया उन्होंने कहा की पंजाब अपने राज्य में किसी भी स्थिति में इस बिल को लागू नहीं करेगा और वही केरल के मुख्यमंत्री पिंड विजयन ने भी इस बिल का विरोध किया है उन्होंने इस बिल का विरोध करते हुए कहा कि यह बिल असंवैधानिक है इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए कि वह लोगों को धार्मिक आधार पर बांट रही है अब दोस्तों में अगली खबर निकल कर आ रही है नागरिकता कानून को नहीं रोक सकती राज्य सरकारें हर हाल में करना ही होगा लागू 
जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि नागरिकता कानून का संसद में विरोध करने के बाद अब कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस और वाम की राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में इसे लागू करने से भले ही मना कर रही हो लेकिन ये केवल राजनीतिक बयान भर है और सच्चाई ये है कि ऐसा कोई भी राज्य जिसे कानून में ही इससे छूट नहीं है वह इस कानून को लागू होने से नहीं रोक सकता है आपको बता दें कि नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह केंद्र सरकार के अधीन है राज्य सरकारों पर किसी भी नागरिक को उसकी पूरी सुविधा देने का कर्तव्य है और चुनाव आयोग जरूरी दस्तावेजों के आधार पर तय करता है कि उसे मतदाता बनाया जाए या नहीं और दोस्तों मैं अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही कि नागरिक संशोधन विधेयक को लेकर अमेरिकी सांसदों को भी मनाने की कोशिश जी हाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं नागरिक संशोधन विधेयक कैब को लेकर अमेरिकी एजेंसियों और वहां के कुछ सांसदों की तरफ से बेहद कड़ी टिप्पणी को लेकर भारत ने अपनी कूटनीतिक पहल तेज कर दी है और जिस दिन लोकसभा में तीन पड़ोसी देशों में प्रताड़ित होने वाली तीन अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता देने संबंधी विधेयक पारित हुआ उसी दिन विदेश मंत्रालय ने अमेरिका संसद के कुछ महत्वपूर्ण सदस्यों से संपर्क किया और उन्हें इस विधेयक के प्रावधानों की सही स्थिति के बारे में बताया आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में अपने सभी मिशनों को सतर्क किया गया है और उन्हें निर्देश दिया गया है कि सीएबी को लेकर वस्तु स्थिति से अवगत कराने का अभियान शुरू करें और दोस्तों अभी भी एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत बचाओ रैली होगी आज जी हाँ कार्यकर्ता व समर्थक लेंगे हिस्सा हम बात कर रहे हैं कांग्रेस शनिवार को यहाँ भारत बचाओ रैली आयोजित कर रही है जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से आए कार्यकर्ता तथा पार्टी के समर्थक हिस्सा लेंगे और आपको बता दें की कांग्रेस सूत्रों का कहना है की रैली को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ अनेक वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे और रैली यहाँ रामलीला मैदान में आयोजित की जा रही है और पार्टी का कहना है की केंद्र जनता की भावनाओं के विरुद्ध काम कर रही है जिसको लेकर लोगों में गुस्सा और निराशा है और दोस्तों आप बता दें कि आज दिल्ली में दिसंबर में 24 घंटे के दौरान बारिश ने तोड़ा 22 साल का रिकॉर्ड जी हाँ दोस्तों हम बात करें राष्ट्रीय राजधानी में उन्नीस सौ से अब तक दिसंबर में 24 घंटे के दौरान सबसे अधिक बारिश शुक्रवार को दर्ज की गई है और मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया की सफदरगंज वेदशाला के मुताबिक शुक्रवार शाम साढ़े बजे तक तैतीस मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है जो दिसंबर उन्नीस में सत्तर मिली के बाद सबसे अधिक थी और दोस्तों मैं अगली बड़ी खबर में आपको बता दूं कि भारत की अर्थव्यवस्था को लगा झटका मूडीज ने भी घटाया विकास दर का अनुमान जी हाँ दोस्तों हम बात करें मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भारत की आर्थिक वृद्धि पर आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 2019 के लिए घटाकर 5.10 प्रतिशत कर दिया आपको बता दें मूडीज ने शुक्रवार को एक रिपोर्ट में कहा कि रोजगार की धीमी वृद्धि दर का उपभोग पर असर पड़ रहा है और उसने कहा कि वृद्धि दर में इसके, बा, इसके बाद सुधार होगा और ये दो और तथा दो में क्रमशः छह और छह रह सकती है तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों के अपडेट से टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल औसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों